Ninguna agresión había llegado tan lejos. Lo común era que él y su pareja solo recibieran insultos y palabras despectivas de otras personas. Hasta que el pasado domingo 14 de marzo, un grupo de cuatro sujetos los interceptó en la calle de Londres en la zona rosa. Fue el domingo aproximadamente a las 10 de la noche, estábamos mi pareja y yo caminando por la colonia Juárez. Uh -huh. Entonces fueron cuatro tipos los que nos pararon enfrente. Así, a ver, ustedes, o sea, nos empezaron a insultar, nos empezaron a hacer muchas groserías. De hecho, nos abofetearon. ¿A los dos? A los dos nos abofetearon. Nos empezaron a insultar, a decir que... Bueno, sí, sí, sí. El temor empeoró cuando Miguel y su pareja observaron un video contenido en una UCB que les fue entregada por los propios agresores, en el que se advierte que los homosexuales no deben de existir. Para el presidente del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, Fernando Ruiz, señala que se trata de un grupo denominado Justicia Ciudadana, que busca a las parejas aisladas de los puntos de encuentro de la comunidad gay para evitar una posible defensa. Para este defensor de los derechos humanos, esa campaña de homofobia se acentuó a raíz de la legalización entre parejas del mismo sexo en la capital. Menciona que en los últimos días se ha detectado la actividad de ese grupo agresor integrado por hombres fornidos mayores de 30 años que abofetean a los afectados y luego les entregan una memoria USB que contienen amenazas en video. Sí, la verdad, toda esta semana he estado pensando mucho lo que pasó y... Digo, tengo miedo, la verdad sí tengo miedo, por mí, por mis amigos, por todas las personas que conozco, que a lo mejor y les puede llegar a pasar, la verdad sí tengo miedo. Ahorita, como, como te decía, no sé todavía qué es lo que vamos a hacer, pero espero que, que las autoridades puedan hacer algo.